Karibu mtazamaji wa channel hii ni mara nyingine tena nakuletea mada inayosema unakosea kutafuta hisia za mumeo zilipo zigundue na mna hii Msikilizaji nimekutia mada hii ambayo tunaweza kusaidia kuelewa kwamba unapokosea alafu huambiwi utajikuta unamboa mwenzio kuliko kawaida Nimetumiwa message na dada mmoja kwenye Instagram ambayo of course nita kusomea lakini hii na kusomea ndio imesababisha kuleta mada hii iko kwenye wasa. Kwa hiyo naomba univumilie kidogo, sawa? Ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna maeneo katika mwili wa mwanaume ambayo yana miisho mingi ya mishipa fahamu na ukifahamu jinsi gani ya kugusa, kubonyeza au kusiliba, kupapasa sawa sawa wanaume atapata utamu wa kiwango cha juu sana sasa shida ni hivi wanaume hawafanani na kama hawafanani basi lazima ujue jinsi gani ya kuzigundua eneo zile ambazo zina utamu mkubwa zaidi kwa huyu mwanaume wa kipekee nasema hivi wanaume hawafanani na kama hawafanani basi lazima tufahamu kwamba kunahitajika ujanja sawa ujanja unalipa kwa lazima utafute mbinu mbalimbali za kuweza kugundua eneo ambalo lina hisia nyingi ni lipi. Inaweza kwa shingo, inaweza kwa pagia, inaweza kwa matako, lakini sio ujui ni lipi. Kwa hiyo nikusomee eh, huyu dada amenishangaza sana na nilimtumia video muda mrefu zile video za jinsi ya kumfanya mwanaume wa mpole kama bata. Sikiliza huyu dada eh anavyo anavyo na chat naye hapo tuweza kuelewa jinsi gani utamu wa mapenzi ulifasema hivi hivi wakati mnafanya tendo la ndoa mkawa na mchezea mwanaume kama ulivyoeleza kwenye ile video ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata nikachezea ule ubo ila yeye akawa analamika sana kwa raha mpaka inapelekea ana inua miguu na kiuno na kijua juu kama mwanaume sijawahi kuona wakati namchezea na huku anakuna kuna na kulalamika hasa katika kulalamika kwake kukawa na shangaa ni kawaida mimi na yeye tunafanya mapenzi na namuona ana enjoy sana ila yuzi wakati namchezea ubo basi katika kulalamika kwake akaniambia kuwa mke wangu hizi raha unazonipa sijawahi kuzipata mimi ndio nikashangaa na isitoshe mume wangu ameshaoa mke wa pili yule mwanamke ambaye nilikuwa nimeshakwambia kipindi kile ana hela anasema anasimamia ujenzi wa huyo wa nyumba hiyo mama hasa daktari naomba ufumbuzi kwa sababu anakula raha kwetu sisi wawili lakini akija kwangu kama vile hajalala na mwanamke yote yani ndio kama vile tunaanza naye mm -hmm. Unaweza kuona mwanaume ameenda kuoa mwanamke mwingine kwa sababu ana pesa nyingi. Lakini bado kwenye utamu anapendelea kwa huyu wa kwanza. Naomba unisikilize. Naomba unisikilize, sawa? Ni jambo la msingi ufahamu hayo maeneo ili uweze kufahamu jinsi gani ya kumnogesha na kumpaga wisha. Katika tafiti ya mada hii mtu mmoja akasemaje The body and nervous system have what we call tipping points trigger points for the e never for the e never in never inevitability of orgasm asema kuna tipping points sasa yani ukizifahamu zile hisia jinsi ya kuzichezea sawa ukizifahamu jinsi ya kuchezea zile hisia asema inafikia mahali inafikia tipping point yani mahali ambapo yani lazima yani kama tipping point yani mahali pa kuangukia yani kama mtu amekaa ukingoni lazima tanguka vita bado vina choko no utamu hata ulikuwa umejificha vipi hata kusikia utamu ambao akirelation na wanawake wengine anakuona wewe tofauti sasa hiyo ndio ndivyopaswa iwe sasa kama mwanaume anainua mguu anainua hajawahi kufanya hivyo anashindwa kutulia utamu baby utamu hapa ndivyo inavyotakiwa sasa katika kufanya mwanaume anapopata reaction na namna hiyo manake atakuwa anakumbuka wewe mara kwa mara kila kitamani tendo la ndoa anakutamani wewe kila kitamani tendo la ndoa anakumbuka wewe manake wewe unaweza kumfanya chikitike baby kwa wanawake wengine kama vile anakunya wala hata imlio wote ule kama vile anakunya lakini kwako lazima hangaike utamu ndio kiwango cha juu sikiliza sasa 
tunapozunguza juu ya mada hii unakosea kuitafuta hisia. Sawa? Sawa. Sikiza katika tafsiri ya mada hii anasema hivi. Seriously. Just about all the women I have ever been with think they just need to focus on one specific area. Asema katika wanawake wote mnaisha kuwa nao. Wanawake wengi wanafikiria kwamba kuna eneo moja tu au mawili ambao wana lazima waetilie mkazo. Sikiliza anaendelea kulalamika. Asema I tried pointing out that there is this and that. Don't ignore the rest of my body. Asema hivi usipotezee maeneo mengine ya mwili wangu katika mwili wa mwanaume kuna maeneo 16 ambayo yana misho mingi ya mshifafahamu wakati kwa mwanamke kuna maeneo 16 kwa mwanaume yako 12 hasa hao wanawake wanaingilia wanawekea wanawekea kipombele maeneo mawili au matatu bas hasa mwanaume anakuwa amekalili kabla ya dada aandike kwenye 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 Instagram nitakusomea message yake baadaye kidogo hasa kwa mimi amekalili kwamba yaani haya kwa hiyo inamboa maana anajua utaanzia wapi utaishia wapi sasa sikiliza huko kanaendelea I tried pointing out okay you mean me say so much and then they try that for a bit and enjoy my reaction and then a week later they forgotten all about it asa hivi unamfundisha mwanamke wa nishike hapa shika hivi nilambe hapa lamba hivi sawa atafanya kwa muda mfupi lakini wiki inayofuatia ameshasahau kila kitu unaona jinsi gani wanawake mnaboa wanaume Anakuambia kitu kibana kini muhimu utakio kila siku akukumbusha kuambia bwana nilambe hapa ninyonye hapa hapa siliba namna hii hapa pana siliba namna hii baby siliba 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 hii baby usisubiri kwa kwa kukumbushwa unapoambiwa aliweke kiwezo kana aliandike kimeweza kutiana nataka aliandike ili ulifanye kasa sawa asije katamani mwanamke mwingine sikiliza mwanaume mwingine anapozungumza sasa hivi I'm a big fan. Sasa unaweza kuona tumbo la mwanaume unaweza kuona la kawaida sana. Tumbo tu. Unaweza kuona la kawaida sana. Sikiliza mwanaume anaweza kuzungumza hivi. Sasa mimi I'm a big fan of anticipation. Anticipa- anticipation. Yeah. And other stuff. So this area gets me going more the most. Getting struck across my stomach never fails to get me going. Sasa mimi Sasa mimi ni mshabiki mkubwa sana. Na huwa na matarajio anasema anticipation matara hiyo kwa maana nikaanza kuchezea tumbo najua lazima nitafuta utangu wa kiwango cha juu nikaanza kuchezea tumbo tu sawa asema najua akishaanza tu hapo lazima nitapata utamu wa kiwango cha juu sawa na mambo mengine pamoja na hayo asema asema atapanza ku stroke asema anapoanza ku stroke lile tumbo sawa anapoanza ku stroke unajua ku stroke maana yake nini unanipiga piga hivi na vitu kama hivi anapoanza asema ina haraka sana inanipeleka ku utamu mkubwa singo nakuja kwa eneo lingine sawa hebu gundue sasa sikiliza mwanamke mwanaume mmoja akasema the back of my neck seriously if my girlfriend kisses me there i just melt asema hivi nyuma ya singo yangu asema mpenzi wangu akinibusu pale kama anajua kubusu sawa sawa yani na yeyuka yani kiutamu yani hisia zote zina yeyuka na sikia utamu wa kiongozi shingo kwa zile video clips na yale majarida maeneo mbalimbali ambayo ya kushika kwa mwanaume yale maeneo kumi na mawili zinakueleza kwenye shingo ufanye nini kwenye tumbo ufanye nini kwenye paja ufanye nini nyuma ya goti ufanye nini kwenye makalia ufanye nini hayo sikiliza mwanaume mwingine asemaje balls korodani no. the balls now this may seem obvious to some but some girls miss this my girlfriend has recently started to cup my balls when she is rubbing or going down on me oh my goodness the difference it makes is unbelievable anasemaje asema korodani zangu asema wasichana wengi wanawake wengi bwana alipotezea hili asema they miss this sawa hawaliona kwamba ni muhimu korodani anasema kwamba ni muhimu sawa hawaliona korodani za muhimu wanawake wengi waoni korodani za muhimu asema huyu girlfriend wangu nilie naye anasema they anasema another cup yani anaziweka tuchukulie kwamba tuchukulie hii ni korodani sore ni kosi ni kwangu hapa sawa tuchukulie kwamba hii ni korodani sawa anasema anaziweka sawa anazi ana yani usiokupe kukomba utamuumiza yani anaziwekea mkono hivi ya chukua itakuwa itasaidia kuelewa sawa chukulie hizi ni korodani sawa hizi ni korodani anaziweka namna hii kwa hiyo kuna style jinsi gani ya kuzishikia kwa kwa kwenye ile video ambayo nimewatumia baadhi ya wanawake jinsi ya kumsaidia mwanaume achelewe kupizi unaona mwanamke anapochezea korodani kistyle kwa hiyo kuna ufundi wake kwa lazima ufahamu eneo hilo vivile lina hisia sawa earlobes ma sikio basi kiona za korodani ya kawaida sana lakini napenda kuambia hivi wanaume wanatafutiana 
Ujue jinsi ya kucheza masikio sawa sawa. Having them licked you ni mwanaume mwingine. Having them licked and suck just sends shivers down my spine. Asema mwanamke anayejua kuyalamba kuyanyonya masikio yangu anasema anasababisha yani sifa si kwa kiswahili nisemaje yani mtetemeko kwenye mgongo wangu kwenye uti wa mgongo nasikia kuna hisia zinakimbizana kwenye uti wangu wa mgongo hiyo inapaswa ndivyo inapaswa hiyo lazima akumbuke mwanamke kama huyo sasa uweze ukakumbuka kitu ambacho huna uweze ukakumbuka na ukuthaminiwa kitu ambacho hujafanya sawa lazima ujue hili kwamba utathaminiwa kitu ambacho unacho kama huna ufundi itakula kwako sikiliza mwanamke sasa hili ninao geni kwa wanawake wengi sikiliza collarbone mm. same is and who wound in your collarbone sawa ngoja nivusha tilangu lione kifua cha mtu ilivyo sawa collarbone ni hapa sawa hii inaitwa collarbone u hapa kuna mfuko fulani hapa kutoka kwenye shingo na mfuko fulani huu ndio inaitwa collarbone sawa sasa unaweza kuona ni cha kawaida sana sasa sikiliza sasa hivi kwa hiyo majarida na video clips nimeonyesha hayo sasa hivi my girlfriend was kissing my neck and it felt great and then She took it just that little bit further and oh man when she licked round kiss my collarbone it made me quiver hallelujah hallelujah asema ye girlfriend wangu alikuwa ananibusu kwenye shingo sawa ananibusu kwenye shingo alafu tena akaanza kuteremka chini akaja kwenye ile collarbone kwenye mfupa hapa sawa alipokuja akasema alipoanza kubusu kwa hiyo unajua jinsi ya kubusu una busu kama unakula mahindi unajua mahindi yale ya kuchemsha Hawa huyo sasa kama unabusu asiye asiye aipoza kubusu maeneo hayo na kulamba na ulimi. Ni mm. inchi ya ulimi unaibonyeza pale kwa style alafu una una, una siliba kwa ulimi wako pale. Akisema wow it made me quiver. Yaani utani. Yaani nakwambia bwana ukijulia mama bwana yaani utakuwa unaona raha kumuona mwanaume ana react sawa unaona raha kumuona mwanamke mwanaume anashindwa kutulia unaona 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 raha ina kusaidia wewe kupata msimko na wewe utapizi tu mapaja mapaja unaona ya kawaida tu ya unaona mapaja unafikia wana mapaja unaona ya kawaida tu ya mwanaume sikiliza hii asema hivi touching my p hiyo ni ule uume sawa so, touching my pee does nothing for me no <laughs> sexual if you want not to be boring the trick is to do visual for me the way you suck it will work wonders i am in the same body your boyfriend try changing your game touch the thighs lick the thighs and she, he will get mad and crazy and he will feel You are the only woman in the world. Asema hivi, asema hivi. Asema kuchezea ume wangu mimi ainisumbui sana. Lakini kama unataka usiwe mwanamke unayeboa. Asema ujanja ni hii la kwanza. Jinsi gani unaonekana unachokifanya unakijua. Una ile confidence ile kukuona tu kwamba unachokifanya kwa nguvu. Asema chezea mapaja yake. Sawa? Asema alafu kuna sehemu za jinsi ya kunyonya mapaja. Yaani una unachagua eneo ambapo unapambana kama vile unang'ata alafu unanyonya kidogo ile sehemu iloing'ata. Sawa? Asema it works one and inatengeneza muujiza. Sawa? Asema huyu mwingine akasema hivi. Asema hivi na boyfriend wangu naye ni hivyo hivyo. Asema je, stroke it in a Asema ya ya hayo mapaja kuna njia yake ya kuyachezea katika mitindo tofauti tofauti. Mwisho. Mwisho. Mwisho sasa nikuletee kitu kingine. Sasa hayo nimekupa maeneo machache katika yale 12, sawa? Sasa lazima ujue jinsi gani. Nilikuwa hidi kusomea message ya dada wa ambaye amenitumia message kwenye Instagram. Sawa simtaji na na hifadhi 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 identity yake. Ngoja nimtafute huyu dada hapa kwenye Instagram yangu account yangu amenitumia message eh tena ameshanijibu nilikuwa nimemjibu amenijibu sasa anasemaje anasema hivi anasema mume wangu anasema hivi mume wangu hajui kisi sawa hajui hanifikishi kileleni mpaka namkumbuka mpenzi wangu wa zamani sawa sawa mpaka natamani nitafute mpenzi wangu wa zamani tena yule yule ambaye nilikuwa naye kabla sijaolewa na huyu maana yake nilikuwa na enjoy mno sasa utachepuka kwa sababu gani hujui jinsi gani ya kumnogesha ukimnogesha mwanaume vizuri naye atakunogesha 
uwezo kavuna mali ambapo hujapanda kwa hiyo jiongeze fanya mambo ya uhakika kwa mumeo apate utamu wa kiwango cha juu hii ni clinic ya penzo kutaka hizo video tutakutumia kwa njia ya Gmail barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail kwenye WhatsApp sizuka kutumia sina muda wa kusubiri upload sawa kwa hiyo usiniambie WhatsApp vipi ah Gmail unalipa shilingi 10000 namba yangu ya simu hii hapa 0754 0754 na kuandikia hapo chini sawa na kuandikia hapo chini kama hujajisajili sawa kuna kibosi cha kundo pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia uweze kupata maelekezo ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana ni dr paul nelson mwipopo wish you all the best and bye